Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video, oggi non vedremo nessun backstage ma torniamo a parlare di attrezzatura, però attrezzatura decisamente molto molto importante perché ti parlo di stativi, un argomento che non ti ho mai portato nel canale, così approfitto e andiamo anche a rispondere a moltissime domande che mi avevate fatto ovviamente nei video che avevo caricato in precedenza. Ho cambiato tipologia di stativi li sto utilizzando da un mese, sono modelli in carbonio della Sirui, azienda che penso voi tutti conosciate. Ne sono venuto a conoscenza recentemente proprio da uno youtuber americano, appena li ho visti, non ci ho pensato due volte, li ho ordinati, ok? Ne ho ordinati due per il momento, questo va a sostituire il Nanopol, praticamente è molto simile ma è più leggero, Nanopol che mi ha accompagnato per dieci anni e lo andremo proprio a sostituire con il DK18, questo è il nome, se volete cercarlo comunque vi lascio tutti i link in descrizione, molto leggero, 900 grammi in carbonio, ma adesso andiamo a vederlo più da vicino, e l'altro modello che mi servirà proprio per andare a utilizzare la D300, la D400 e qualche volta anche la D600 perché è decisamente più grandicello e per sopportare ovviamente più peso hai bisogno proprio di uno stativo più robusto. Rimane sempre uno stativo molto leggero perché pesa un kg e 200 e come vedi è molto portatile quindi capisci bene che sono due soluzioni che ti porto nel canale che devi prendere in considerazione ma adesso andiamo a scoprirli più da vicino dunque ragazzi allora ci siamo spostati il tempo ancora è incerto potrebbe piovere speriamo di no speriamo di terminare questa recensione allora modello della Sirui di K18 adesso ne parliamo ti ho portato anche il modello che ho utilizzato per dieci anni, eccolo qui, te l'ho già aperto, il modello della Manfrotto Rarapol, che ti vado a consigliare anche nel 2023, perché no? Però, al momento che le differenze di prezzo che ci sono tra il modello che ti faccio vedere oggi, magari fai questo sforzo e prendi questo, che è il modello che ti vado a consigliare, anche perché ho provato un modello come quello della Fotis e quello della Ulanzi, sempre ovviamente stativi compatti che si aggirano intorno ovviamente come peso tra il chilogrammo, un chilogrammo e cento. Però qui andiamo ovviamente sotto il chilogrammo perché siamo a 900 grammi, ok ragazzi? E non sono affatto male. Quindi detto questo ti faccio vedere la cosa che mi è sempre piaciuta anche se poi non l'ho utilizzata moltissimo è che qui puoi andare decisamente molto alto, non dico che raggiungi due metri ma ci siamo molto vicini perché abbiamo quattro sessioni però io la quarta sessione praticamente non l'ho mai utilizzata perché non mi dava sicurezza ok però lo puoi fare però la cosa che vado sempre a ricordare fate quello che dico non quello che faccio perché io ho utilizzato questo stativo anche con la D3 eccetera però è molto molto pericoloso anche perché a lungo andare questa molla che trovi qui sotto praticamente non avrà più quella portata che Ah, come quando lo vai ad acquistare che è molto ben ferma comincia a cedere e già con la D300 praticamente non lo teneva quindi è molto rischioso comunque lasciamo perdere ascoltate quello che vi dico in questo video prendete in considerazione questo modello di K18 ok allora ci ho già detto che è leggero è in carbonio che il carbonio sia più resistente del metallo non lo dico io lo dicono gli altri sarà vero non sarà vero boh. la cosa importante che ti posso dire è che è leggero e secondo me è quell'aspetto che per chi deve utilizzare i flash in mobilità è un aspetto molto importante anche perché alle volte non ti muovi con un solo stativo e se poi calcoli anche lo stativo che ti farò vedere fra poco magari la giusta accoppiata e quindi avrai meno peso da portare con te innanzitutto veloce cosa che ti voglio dire anche perché qui non c'è nessuna novità come apertura abbiamo le classiche mollette cose che siamo già abituati a trovare sui normalissimi stativi anche da 30 euro che ti permettono di aprirlo decisamente molto veloce però abbiamo l'effetto ammortizzatore che quindi una volta che tu lo apri non cade giù di colpo e quindi non c'è il pericolo che ti fai male alle dita però l'ultima sessione quella diciamo più importante quella che ti permette di regolare l'altezza per quanto riguarda non solamente lo stativo ma anche l'ampiezza delle gambe per ovviamente avere la maggiore sicurezza hai 
questa vite a farfalla che la andrai a tirare e abbiamo otto fori, quindi otto guide che ti consentono di regolare proprio l'altezza e ampiezza delle gambe dello stativo. Ok, in questo caso partiamo proprio con il primo foro che ti permette di avere la minore ampiezza però la maggiore altezza qui puoi raggiungere come altezza il metro 82 ok alcuni di voi stanno pensando che non saranno sufficienti l'ho pensato anch'io però ti posso dire che dopo averlo provato anche con modelle abbastanza alte perché la media delle ragazze è di 1,65 m, 1,70 m, anche se trovi la ragazza che raggiunge 1,70 m ce la fai anche con questo. Poi ovviamente ti devi sempre portare, se sai che vai a fotografare una modella alta, lo stativo che ti farò vedere fra poco. Quindi, giusto anche per essere chiari con voi, questa apertura praticamente non la andrai mai a utilizzare all'aperto perché non ti dà la sicurezza te lo faccio vedere subito è giusto per farti capire che è molto pericoloso ok qui tra l'altro adesso non c'è nessun modificatore agganciato alla d300 e quindi capisci bene che basta un po di vento e lui va giù ok quindi è molto pericoloso quindi la soluzione ideale come ti dicevo sarebbe da vedere che abbiamo otto fori di passare proprio al primo quello più alto che ti consente di avere un diametro decisamente più ampio e una maggiore sicurezza però ragazzi l'altezza sarebbe decisamente ridotta perché praticamente sarebbe di un metro e cinquanta quindi solo adatta per fotografare bambini quindi la giusta altezza in base ovviamente alle modelle che sono andato a fotografare in questo periodo è quella di utilizzare il terzo ultimo foro ok per fare questa operazione si fa in modo veloce, vai ad alzare questa vite, poi vai a regolare ovviamente l'altezza, ti metti sul terzo foro, poi senti il click e praticamente sei a posto. ok? Questa secondo me è la soluzione, non dico più sicura perché quella più sicura te l'ho già detta qual è, però se non c'è vento, se stai utilizzando magari, non dico la di 300 ma anche una di 200, puoi utilizzarlo abbastanza tranquillo te lo faccio vedere ti ripeto qui il terreno non è affatto pianeggiante quindi è abbastanza probabile che potrebbe anche cadere così come lo stai vedendo quindi se non abbiamo in questo caso il nostro bel aiutante assistente ovviamente siamo obbligati a utilizzare i classici sacchettini ok non metteteci la sabbia dentro che la sabbia non pesa molto andate alla decathlon prendete questi pesi prendeteli da due kg da un chilo e mezzo ne prendete due li infilate proprio nelle tasche e poi lo andate a mettere proprio nello stativo e lui non si muove più vediamo altre caratteristiche decisamente molto importanti e dopo ti dico anche i prezzi di entrambi i modelli di K18 e di K28 allora lunghezza massima che raggiunge una volta che lei chiuso è di solamente 50 cm penso almeno per me è quello con dimensioni più ridotte tra quelli che ho provato se magari tra di voi c'è qualcuno che conosce perché lo sta utilizzando un prodotto per quanto riguarda stativi portatili con un peso ovviamente decisamente ridotto lasciatemi il vostro messaggio qui sotto che magari se è un prodotto interessante li andiamo a provare allora altra cosa molto importante abbiamo i gommini anti scivolo che sono molto utili quando lo andrei a utilizzare all'interno quindi non solamente proprio per evitare di graffiare anche alcuni pavimenti un po' delicati, ma anche giusto per non scivolare proprio con lo stativo. Ok ragazzi, sono piccolezze ma vanno dette. Per quanto riguarda il peso, te l'ho detto già durante il video, è di solamente 900 grammi. C'è di meglio? Lo vado a dire perché sicuramente alcuni di voi sono già a conoscenza del modello della Fotix, io lo sapevo perché l'avevo preso in considerazione, anche perché raggiunge una altezza decisamente superiore rispetto a questo, qui abbiamo 1,80 m e il Fotix arriva tranquillamente a 1,98 m, però l'unico problema che 
aveva il Fotis che ha il Fotix perché è ancora in produzione e che non supporta almeno da scheda tecnica più di 1,8 kg ok capisci bene che non sono molti giusto un Hospitalite con magari un'ombrellina ok non di più e sicuramente non credo che quando lo andrai a utilizzare anche altezze decisamente molto elevate sia decisamente stabile ok ragazzi qui la differenza cambia perché l'altezza è ridotta a 1,80 m però ha una portata di 5 kg quindi detto questo vediamo il prezzo 139 euro non sono pochi lo so però l'unico motivo che ti posso dire a modo mio è che abbiamo uno stativo non di metallo ma di carbonio e questo da quanto abbiamo imparato a conoscere per chi ovviamente utilizza già magari dei cavalletti sappiamo benissimo che il carbonio costa ok il modello di k 18 18 il k 28 scusate modello più grande aumenta ovviamente di presto perché aumentano anche le dimensioni e saliamo quasi a 160 euro quindi sono lo so una bella somma però considera che è un investimento che ti andrà a durare negli anni vedi proprio il modello che ho utilizzato negli ultimi dieci anni ne ho rotto uno sto parlando del nanopole della manfrotto però l'ho sempre praticamente utilizzato in questi anni non per sostenere il flash principale ma un secondo flash proprio per utilizzarlo come backlight ok ragazzi per quanto riguarda proprio il nano poi non so se sia ancora in commercio da quanto ne so su amazon in italia non l'ho più visto comunque c'è qualche store che magari lo ha ancora in vendita se lo trovo ti lascio il link in descrizione io l'ho pagato se ricordo bene la prima volta 70 euro e attualmente da quello che ho visto è sugli 80 euro è uno stativo che ti vado a consigliare anche nel 2023 tranquillamente faccio vedere anche il modello che ti dicevo poco fa di k28 che praticamente è lo step successivo al di k18 sempre di sirui ok sempre in carbonio allora innanzitutto lo dico perché tra di voi sicuramente qualcuno lo stava pensando che la soluzione migliore sarebbe quella di utilizzare il classico stativo cistella lo so però ragazzi è decisamente pesante io ci ho provato un po di volte però ci ho rinunciato ok quindi ho sempre adottato la soluzione che ti dicevo nanopole e il classico stativo della fortis o della newer quello molto simile al modello che ti faccio vedere adesso però in metallo che come peso va a raggiungere più o meno i 2 kg 2 kg e mezzo e per quanto riguarda l'altezza posso raggiungere i 3 metri ok quindi ho provato questo e ti posso dire che praticamente non è la svolta ma quasi perché ti garantisco che è molto portatile perché innanzitutto pesa un chilo e due anzi te lo faccio vedere da vicino eh, ragazzi un chilo e due cos'è praticamente pesa come il nanopole chiuso pesa un po' meno il nanopole però giusto per farti capire e la differenza di peso si sente poi abbiamo tre sessioni quindi due sessioni praticamente come quella che ti ho fatto vedere nel dk18 che tra l'altro qui ne abbiamo tre quindi apertura molto veloce anche qui abbiamo il classico effetto ammortizzatore quindi non cade giù di colpo eccetera eccetera e l'ultimo abbiamo la possibilità con questa vite a farfalla di colore blu quindi la vedi subito anche con la nebbia la apri quindi lo chiudi praticamente dove hai la maggiore sicurezza e ragazzi puoi raggiungere anche in questo caso i 2,80 metri e quindi puoi illuminare anche le giraffe se avessi la necessità alcuni di voi giustamente si chiederanno allora Andrea perché non hai preso in considerazione il nuovo nanopole in carbonio e beh perché sì è diminuito il peso perché sarebbe lo stativo più leggero perché 750 grammi non sono affatto male però per quanto riguarda la portata massima almeno quella consigliata proprio da Manfrotto è di un chilo e mezzo quindi è invariata e capite bene che 
almeno per le mie esigenze non è sufficiente perché se devi utilizzare un normalissimo speed light con una semplice ombrella va più che bene e ti dura tantissimi anni come ti durerebbe questo però sapete bene almeno chi mi segue nel canale che io qualche volta diciamo che ho sforato questo chilo e mezzo anzi anche di molto e quindi per colpa mia l'ho anche danneggiato proprio nel supporto dove vai a sganciare il tubo perché questo nanopod diventa anche un monopod da tenere in mano quindi se l'assistente eviti proprio di darle anche il treppiede quindi diventa anche più leggero e più maneggevole ok e proprio per questo io aggiungendo pesi in questi anni ho danneggiato proprio questa molla che va a bloccarlo e quindi praticamente adesso praticamente è inutilizzabile questo modello l'altro ancora si difende abbastanza bene e quando vado a mettere qualche peso in più del solito ho questo problema qua e quindi capite bene che per me è meglio il Sirui di K18 che ha la portata massima a 5 kg quindi ragazzi allora fase conclusiva di questo video ricordo sempre che ti aspetto qui sotto nei commenti per qualsiasi dubbio o domanda che vuoi farmi proprio sul prodotto che ti ho portato oggi di K18 di K28 allora questo è lo stativo classico in metallo ci sono anche quelli in alluminio quindi sono anche leggeri però mai leggeri quanto un modello in carbonio questo voglio ricordarlo però non ha importanza secondo me però se quello che ti volevo far capire è che innanzitutto anche qui abbiamo uno stativo che può raggiungere i 3 metri di altezza questo questo 2,80 m però più o meno quei 20 cm non è che fanno la differenza almeno per me però Qui abbiamo 2,1 kg, qui abbiamo 1,2 kg. Capisci bene che se, come tutti voi, quasi sicuramente vi portate due stativi perché hai bisogno di una backlight, ti porti di K18 e praticamente hai 2,1 kg nel totale per quanto riguarda proprio gli stativi. È lo stesso peso che hai con un normalissimo stativo in metallo. Ok ragazzi, questo non ti posso lasciare il link perché l'ho comprato a Sofia in Bulgaria, però ci sono i modelli che ti lascio in descrizione della Newark che sono praticamente uguali ok ragazzi sono sempre validi perché non sto dicendo che sono dei pessimi stativi anzi li ho sempre utilizzati praticamente fino a due settimane fa e lo farei ancora però dal momento che ci sono questi in carbonio utilizziamoli chi ovviamente è disposto a spendere qualche euro in più questa è la soluzione che vado a consigliare ok ragazzi vi aspetto qui sotto come ti dicevo per qualsiasi vostra domanda e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video grazie e alla prossima